vale? Te las voy a quitar. Ya hueles a muerto, pe... ¿Y este man qué hace acá? ¿Se escapó de la cárcel o qué? ¿Y usted qué hace con ese fierro, hermano? Pepito. Fue él, José. Fue Juan Parra. Él denunció a tu mamá con la migra. Y quiere hacer lo mismo contigo. Por eso tenemos que irnos rápido. ¡Rápido! Digo, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver qué chamba que estás esperando allá arriba. La puerta está abierta. Tranquila, quédate aquí. Pepito, puedes quedarte aquí. Quédate estar? aquí, quédate aquí. Levanta las manos. ¡Pepito! ¡Levántate, cabrón! ¡Pepito! Levántate, lento, lento, lento. ¡Pepito! Levántate. ¡Pepito! Lento y muéstrala. Tú y Arnulfo secuestraron al niño. ¡Te hagas p***, ¿Dónde está? Habla, acá. Los cajones están abiertos, no están sus cosas. ¡Se lo llevaron! ¡A mi hijo se lo llevaron! Dime dónde está. Dígame dónde está, te juro que te mato, cabrón. Tranquila, mi vida. Es solo un piquetito y es por tu bien. Ay, sí, abuelo, pero no me gusta. Ya no estoy enferma. Me voy a analizar la muestra. Con permiso, doctor. Está bien. Adelante. Hay que estar seguros, Pati. Sí, abuelo, pero ya no tengo nada. Ya no estoy comiendo la comida de mi mamá. Ya no me duele la panza. ¿Qué te daba tu mamá? Mm, eh, Pati, te vas a venir a mi casa por unos días. ¿Por qué? Tú no te preocupes, solo haz lo que te digo. Anda, ve con la Ernestina para que te empaque tus cosas. Y no te preocupes. Anda, hazme ese favor. Te quiero. Igual. Roberto, siempre he sido el médico de esta familia. ¿Puedes confiar en mí? Yo traté a Angelito cuando murió. Ya escuchaste lo que dijo mi nieta. Vanessa se golpeó a sí misma para acusar a Helio. Sí, pero... ¿Qué estás sospechando? Mira, quiero que busques cualquier sustancia extraña en la sangre de mi nieta. Ya perdí un nieto. Y no voy a perder a Patricia por nada del mundo. Dile, por favor, a tu enfermera que no deje salir a Vanessa de su recámara. Yo me llevo a mi nieta hasta que se aclaren las cosas. Espero que no sea verdad lo que estoy pensando. Te lo encargo. Más te vale que hables desgraciado. ¿Qué le hicieron a mi hijo? Yo no sé nada. ¿Cómo que no, hijo de madre? ¿Qué casualidad que mi hijo se desaparece y vos estás justo aquí? ¿Por qué no están las cosas en su cuarto? Eh? ¡Responde, rata asquerosa! ¿Por qué no están? ¿Dónde está Arnulfo? Vos tenías tratos con él, ¿cierto? Déjame mirar. Tú y Arnulfo estaban en comunicación. Y tú y Arnulfo secuestraron al niño. ¿Dónde está Pepito? No sé. No, a mí me dieron un chico. Estaba desmayado, no tengo ¿Dónde idea. ¿Dónde está mi hijo, mi marido? ¡No, mira, mira! ¿Dónde está? ¡Respondeme! ¿Estás bien? Sí. Agárralo. Rufino, agárralo, corre. ¡Alto! 
¡Suéltala! ¡No sos cobarde! ¡Suéltala! Son tus amigos que nos quieren chingar. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Roberto, ¿me puedes explicar qué, qué, qué significa esta chingada? Déjeme solo con mi yerno, por favor. Además, qué tino, ¿eh? Para hacerlo. ¿Dónde está Patricia? Patricia está bien. Ya la saqué de tu casa. ¿Te la llevaste con Vanessa? No. A mi hija la dejé con el médico. Y cálmate, por favor. Yo nunca me creí el cuento de que tú la golpeaste. Y bueno, ¿y entonces? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajeron? Porque preferí seguirle la corriente a Vanessa pues, para evitar males mayores. Pero tengo que admitir que, que mi hija está peor de lo que pensé. Bueno, vaya, sí. O sea, no puedo tapar sus locuras. No puedo permitir que, que la historia se repita. ¿Perdón, que la historia se repita? ¿Qué historia? Es hora de que sepas que la muerte de Angelito no fue a causa de muerte natural, como dice su acta de defunción. Vanessa lo envenenó. Pudiste atraparlo, ¿cierto? ¿Se te escapó? Al fin, ¿yo qué voy a hacer? Si, sí, Juan, ¿cómo voy a encontrar a mi hijo? Y hablé con la... con la policía, con todos mis contactos para que lo puedan rastrear. Ahí está la foto, Pepito. Esa foto van a estar parada aparte de las fronteras. ¿Empanada? Muchos... Claro, empanada puede saber algo. Él es muy amigo de mi pelado. ¿Sí? No, 
va a estar bien, José. Tengo un avión esperándonos. Empanada, ¿Eh? ¿por qué no contestaste? ¿Quién era? ¿Era mi vieja? No, ¿cómo crees? Era un cuate que siempre está fregando. Ponme atención, José. Tuve que sacar un pasaporte como si fueras mi hijo. Como yo soy ciudadano de los Estados Unidos, así vas a pasar sin bronca para el gabacho. Pero, Arnulfo, ¿por qué no le compraste un pasaporte a mi vieja también? Porque Juan se nos adelantó junto con la migra. Pero yo voy a hacer que tu jefa nos alcance en el norte para estar juntos. Sí, vas a ver, carnal. Vas a estar con tu jefa antes de lo que te lo imaginas. Hoy mismo en la noche vas a estar en una casa bien chida, mucho mejor que la de aquí. Pero eso sí, tienes que acordarte de lo que hablamos, ¿eh? Necesito que estés tranquilo para subirte a ese avión. Y además tienes que aprenderte esto muy bien, ¿eh? Por si te lo pregunta la migra. Pon atención. ¿Por qué fregados tenía que matarlo de esa manera? Ahora me van a buscar por todos lados. Van a creer que yo maté a ese cuico. Bien, señora. La lana sirve para borrar la memoria de la tira. Nadie va a saber que usted andaba ahí con ellos porque nunca la ficharon. Esos policías deben tener hijos. No era necesario. Soltó la sopa. ¿Desnombró al patrón? No, ni abrir la boca. ¿A poco no hicieron nada para obligarla a hablar? Sí, me torturaron esos Pero no me sacaron ni mi nombre. Hasta me dieron toques de electricidad, pero no le sirvió de nada. Hizo lo correcto, señora. El jefe ya la está esperando. ¿Está aquí en Tijuana? No, él anda ya del otro lado, del lado gringo. A ver, deme su pasaporte. Ese día, cuando mi hija me llamó, solo me dijo que había tenido una emergencia con mi nieto. Pero yo no sabía con lo que me iba a encontrar cuando llegué a tu casa. Vanessa tenía la peor crisis que le vi en toda mi vida. Me dijo que, que tú estabas en el Distrito Federal y que, y que mi nieta había ido a una lección de natación. Me señaló dónde estaba mi nieto. Bastó con verlo para saber que, que, que Angelito estaba muerto. Y me volví como una bestia contra mi propia hija. Por un momento hasta tuve ganas de matarla. ¡Te has vuelto loca, car... ¡Loca! Pero, Helio, ella es mi única hija. Tú que eres padre, tienes que comprenderme. No hubieras hecho lo mismo por tu niña. Ella lo envenenó. ¿Sí? ¿Lo mató? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que Ángel le pudo haber hecho para que lo matara? ¿Me arrancaron a mi hijo? Vanessa me dijo que había sido un accidente. Yo lo estaba cuidando, papá, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ya no hay nada que hacer. Ya no respira. ¿Qué le hiciste, Vanessa? No, 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 es que... Angelito estaba enfermo, papá. Yo la entendía porque tiene mi misma enfermedad. Un día se ríe y otro, el otro llora y mucho, 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 mucho llora. Es que hay como yo. Eso es mentira. Y si estaba enfermo, ¿por qué c no lo llevaste con un psiquiatra? No, 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 no. Porque me iban a señalar como a mí. Por eso yo le daba mis medicinas. Se las daba porque para que él estuviera bien. Yo nunca pensé que el indio lo fuera a matar, papá. Papá, papá, me tienes que ayudar. Yo no quiero ir a la cárcel, por favor. No. Por favor, no, papá, por favor. ¿Sabías? que la psicópata de tu hija había envenenado a tu nieto y te lo callaste todos estos años. Yo no quería matarlo. Helio, no quise que la metieran presa por homicidio culposo. Yo sabía que los rastros de litio en la sangre son difíciles de comprobar. ¿Y entonces qué? ¿Manipulaste, usaste tus influencias o le pagaste al médico para que el resultado fuera que no. mi hijo se había muerto de forma repentina? El doctor dio ese diagnóstico y todos lo aceptaron. Nadie pidió que se hiciera una autopsia. 
Yo necesitaba estar seguro y por eso ordené una prueba toxicológica. Y esa prueba seguramente sí pagaste para que se escondiera, porque ese resultado nunca llegó a mis manos. Yo siempre pensé que mi hijo se había muerto porque su vida se había apagado. O porque su mamá lo mató. Yo le creí a mi hija Vanessa cuando me dijo que había sido un accidente. Pero ahora estoy seguro de que se está repitiendo lo mismo que con Angelito. No, no, no. Por eso te estoy contando la verdad. No pude salvar a mi nieto. Pero a Patricia, mi nieta, sí la voy a salvar, cueste lo que cueste. Tú y tu hija son igual de miserables. Buenas, jefe. Voy al mero grano. Le hablo para darle malas noticias. No sé cómo pasó, pero la Sara ya se nos salió del corral. La vieja ya no trabaja sola. Ahora la reclutó el cártel de Jalisco. La anda cuidando el mismísimo Miguel Quintanilla. Pues sí, ¿qué quiere que haga? Pues la vieja fue a meterse ahí. Sí, ya sé que con esto cambia todos los planes. Y ahora no puedo cumplir su orden de echarnos al ex policía, a menos que me autorice una guerra con el cártel. 